ഹായ് മൈ സെൽഫ് ജിമ്മു വർഗീസ് ഫ്രം എസ് ഫോർ സിവിൽ ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയർ ഈ വീഡിയോയിൽ എം സി ഇ ടു സീറോ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ മൊഡ്യൂൾ ടു ലെക്ചർ ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മോറൽ ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ഫോർ സിറ്റിസൺസ് ടു ഹെൽപ്പ് പ്രൊമോട്ട് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പാട്രിയോട്ടിസം ആൻഡ് ടു അഫോർഡ് ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഐക്യത നിലനിർത്തുന്നതിനും പൗരന്മാർക്കിടയിൽ ദേശസ്നേഹം വളർത്തുന്നതിനും വേണ്ടി എല്ലാ പൗരന്മാരും പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന നിബന്ധനകളാണ് മൗലിക ചുമതലകൾ ദീസ് ഡ്യൂട്ടീസ് സെറ്റ് ഇൻ പാർട്ട് ഫോർ എ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ഫോർ എയിലാണ് ഈ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ആർ ഹെൽഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ടു ബി ഓബ്ലിഗേറ്ററി ഫോർ ഓൾ സിറ്റിസൺ ഭാരതത്തിൽ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ചുമതലകളെല്ലാവരും നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വി ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ ദ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ബൈ ഇൻസേർട്ടിംഗ് എ ന്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ബിലോ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു പാർട്ട് ഫോർ എ അതായത് പാർട്ട് ഫോർ എയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തൊന്നിന് താഴെ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തൊന്ന് എയിലാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് വെയർ പാസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് കെയിം ഇൻ ടു എഫക്റ്റ് ഓൺ തേർഡ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസും ആ ഐഡിയാസും എല്ലാം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ കിട്ടുകയും അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ജനുവരി മൂന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു ഒറിജിനലി ടെൻ ഇൻ നമ്പർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വെയർ ഇൻക്രീസ് ടു ഇലവൻ ബൈ ദ എയ്റ്റി സിക്സ് അമെൻമെൻറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ പത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ പതിനൊന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആക്കി മാറ്റി ദീസ് ഡ്യൂട്ടീസ് വി ആർ മെയിൻ ടു ബ്രിങ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ജപ്പാൻ ചൈന ആൻഡ് യു എസ് എസ് ആർ ഈ മൗലിക ചുമതലകൾ ഭാരതീയ ഭരണഘടനയെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നിലനിർത്തുകയും അതേപോലെ ജപ്പാൻ ചൈന യു എസ് എസ് ആർ മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കത്തക്ക പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റി സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസും ആ ഐഡിയാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ ഫോം ചെയ്തെത്തുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് നോക്കാം ടു അബൈഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഇറ്റ്സ് ഐഡിയൽസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ആൻഡ് ദ നാഷണൽ ആന്തം ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുക അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ദേശീയ പതാക ദേശീയ ഗാനം തുടങ്ങിയവയെ ബഹുമാനിക്കുക ടു ചെറിഷ് ആൻഡ് ഫോളോ ദ നോബിൾ ഐഡിയ ഐഡിയൽസ് വിച്ച് ഇൻസ്പെയർ അവർ നാഷണൽ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫ്രീഡം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഉദയത്തിന് കാരണമായ ആശയങ്ങളെ ഓർക്കുക പിന്തുടരുക നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്ഹോൾഡ് ദ ടു അപ്ഹോൾഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് സോറിനിറ്റി യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പരമാധികാരവും ഐക്യതയും സമഗ്രതയും സംരക്ഷിക്കുക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ സർവീസ് വെൻ കാൾഡ് അപ്പോൺ ടു ഡു സോ അതായത് രാജ്യത്തിന്
പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം അതായത് പല മതവിഭാഗങ്ങൾ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു സാഹോദര്യം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ആറാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ടു വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രിസേർവ് ദ റിച്ച് ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് അവർ കോമ്പോസിറ്റ് കൾച്ചർ ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈകൃതത്തിൻ ടു വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രിസേർവ് ദ റിച്ച് ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് അവർ കോമ്പോസിറ്റ് കൾച്ചർ ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ അമൂല്യ സമ്പത്തിനെ വിലമതിക്കുക സംരക്ഷിക്കുക ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ലേക്സ് റിവർ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ടു ഹാവ് കോമ്പാക്ട് കോമ്പാക്ഷൻ ഫോർ ലിവിംഗ് ക്രീച്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക അതോടൊപ്പം മറ്റ് സഹജീവികളോട് ഒരു അനുകമ്പാപൂർണമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു ഡിവലപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഹ്യൂമാനിസം ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി അതായത് മാനവികത ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണം അന്വേഷണാത്മകത ഇവയെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സേഫ് ഗാർഡ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ടു അബ്സേർവ് വയലൻസ് അതായത് പൊതു സ്വത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കുക ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇനി പത്താമത്തെ ടു സ്ട്രൈ ടുവേർഡ്സ് എക്സലൻസ് ഇൻ ആൾ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അറ്റ് കളക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി സോ ദാറ്റ് ദ നേഷൻ constantly rises to higher level of, of endeavor and achievement adayathu vyaktithathinte ella vidathilumulla nalla kalivukalkku moorcha kootuga adu vali rashtrathinte vigasana swapnam nadappilaakuga ennaanu parayunnathu ini 11th fundamental duty who is a parent or guardian to provide opportunity for education to his child or as the case may be വാൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് കോസ് ഓഫ് കൺസേൺ ദീസ് ഡ്യൂട്ടീസ് റിമെയിൻഡ് ആസ് ടു കീപ്പ് അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രീ ഫ്രം പൊല്യൂട്ടൻസ് അപ്പോൾ പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണം ഒരു വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിസ്ഥിതിയെ അത്രമേൽ വൃത്തിക്ക് സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കളെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് ഈ ഡ്യൂട്ടി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് the inclusion of providing opportunity for education for children as a fundamental duty is a big step towards uh, forward towards safeguard of human rights and abolition of social injustice adayathu kutikalku vidyabhyasam urappaakuga enna fundamental duty vali nammal human rights ne samrakshikki adodoppam pala samuhika thinmagale നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ദ സെക്ഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വാസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമല്ലായിരുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ദീസ് വെയർ ആഡഡ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മച്ച് ലേറ്റർ അതായത് വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായത് ദ ഐഡിയ ബിഹേറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് വാസ് ടു റിമൈൻ ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദ കൺട്രി ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് സെർട്ടൺ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ടുവേഡ്സ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി അതായത് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൻസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് അവർക്ക് ഈ നാടിനോടും സമൂഹത്തോടും കുറച്ച് ബാധ്യതകളുണ്ട് ആ ബാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ദ ത്രീ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ 
those requiring the citizens to respect the ideals of the constitution and the institution it established. That is the Indian power and the Indian power. We have to say that we have to say that we have to to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, professing different regions, speaking languages. That is, Pala languages samsari ke naoru, Pala madhavi faagamal pere naoru aitala, Pala aalagala namarna hai thilanda. Abre ellayaru aitu the sahodriyam varakkan sramikiya naana varina. To safeguard the public property and to observe violence. That is, pudu sotine samrikshikiya akrapam. Non enforceable and non justiciable nature. In the Vetsale, Narapilakan Patatadam, Nyai Pirikan, Kadiatadam, Itrodos of Havana, e fundamental duties in Ulla. This means that no one can be punished in case of their violation or non uh, compliance of any fundamental duty. That is, fundamental duties are the violation. Similarly, these duties are non enforceable in nature. That is no court can or any government body can directly enforce any of these duty on any particular citizen legally. That is no court can or any government body a power and a male, Adichel became better than the Allah, a fundamental duty in the Varaina. But if the states make a law to prohibit any act or conduct in violation of any of the duties, the court would uphold that as a reasonable restriction on the relevant fundamental right. Right. This is the first thing that we have to do. That is the first thing that we have For instance, a person who burn our national flag in violation of the duty in Article 51A cannot assert that it was burned by way of demonstration against the government should be protected by the freedom of expression of right adayidu right oru vyakti article 51 a thejikina tarathilulla Conclusion and for the enjoyment of valuable fundamental rights, firstly, we need to obey our fundamental duty seriously. As a law abiding citizen, and must realize that he has certain duties towards the nation to achieve the objective of Part 4a that is national integrity and respect, because as Salman said. There can be no right without a, without a corresponding duty. That is, if you have a problem with the people who are living in the world, you can't get a problem with the people who are living in the world. If you have a problem with the people who are living in the world, Nan Salmon in the Vakur Loda Vectamagam. From Salmon Parina and the Nan Kadamaka Kritima in Urva Hitchilingil, Namaka, Avaga Shangala, Undagila. From fundamental duties of Trayara Pradana Patadana, Enna and Parina. Poly video alarum, Mansilla and the Gatadunu. Thank you.